mtazamaji ni Dr. Necha hapa kutoka Necha Care. Tunaenda kujifunza kuhusu uh, ugonjwa wa kaswende. Somo letu linaendelea na kama hujaangalia video zilizopita kuhusiana na ugonjwa wa kaswende, tumia linki hapa juu, bonyeza katika hii linki alafu utakwenda moja kwa moja nitakupeleka kwenye hizo video ambazo huenda uh, hujaziangalia bado. Na katika video hii napenda tujifunze kuhusiana na vishawishi au vitu vinavyoweza kukupelekea au vika kuingiza katika hatari ya kupata ugonjwa wa kaswende. Kama nilivyozungumza, ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa ambao ni hatari. Actually nimesema unaua, kama hauto tilia maanani. Kwa hiyo uh, vitu ambavyo ni muhimu sana wewe kwa kompensi mtazamaji kuweza kuzingatia ili usiweze kuingia katika hatari ya kupata ugonjwa wa kaswende ni vitu vifuatavyo. Kumbuka kwamba ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo uh, kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kikusababisha wewe ukaupata ugonjwa wa kaswende ni swala zima la ngono. Ngono pigia mstari ndio kitu ambacho cha msingi sana cha kuzingatia kwa sababu ndi, ugonjwa wa zinaa ngono ndio njia kuu sana. Kwa hiyo um, ili uweze kuepuka kuingia katika hatari ya kupata ya kupata ya kupata syphilis kwa maana ya kaswende kitu cha kwanza epuka ngono isiyo salama kama hujaolewa kwa nini unahangaika kama hujaoa unahangaika kufanya nini kuwa biza na mambo yako mwenyewe subiri siku ukioa utakuwa maamnifu kwa huyo mkeo wako mmoja kwa huyo mama wako mmoja na utafurahia maisha yako una haja ya kusikiliza nadharia ambazo um, zinafanywa kwa malengo mabaya najua sio kila utafiti unafanyika ikiwa na lengo zuri kuna baadhi ya tafiti zinazofanyika kwa sababu tu ya pesa eh, makampuni makubwa yana sponsor watu wafanye utafiti ambao hauna manufaa ya maana sana kwa kijamii kwa sababu kama nilivyokuambia katika katika channel yetu sisi tunajifunza kuhusu namna ya kuboresha afya ya akili afya ya mwili afya ya kiroho kwa hiyo katika sehemu ya afya ya kiroho ni kwamba Mwenyezi Mungu hataki watu wajihusishe na ngono nje ya ndoa ndio maana lile likaitwa ni tendo la ndoa mtu ajihusisha akiwa katika akiwa ndani ya ndoa yake. Kwa hiyo nje ya hapo kuna vitu vingi madhara mengi zoka yapata lakini moja wapo unaweza kujiingiza katika hatari ya kupata syphilis aka kaswende. Kwa hiyo jambo lingine ni ushoga. Utafiti umefanyika um, kwamba baada ya kuwa imegundulika dawa ya kis, ya, ya hii kaswende um, miaka 1900 huko iligundulika kwamba uh, ile ile prevalence ya kaswende ilikuwa imeanza kushuka ilikuwa imeanza kushuka imeshuka imeshuka na kwa wanawake imeendelea kushuka ukilinganisha na wanaume hasa wanaume ambao wanajihusisha na ushoga yani manake nadhani ninavyozungumza ushogo unaelewa hasa mashoga huwa wanafanya nini kwa hiyo ndio maana tunazungumza tunazungu, kwamba unapokuwa unafanya vitu tofauti na asili ambavyo unatakiwa kufanya unajiingiza katika matatizo mengine makubwa sana ambayo kwa akili zako unaweza kufikiria unafanya kitu sawa lakini kiuhalisia ni kitu ambacho hakitakiwi kufanyika kabisa kabisa. Kwa hiyo kuwa shoga ni kitu moja wapo ambacho kinakupelekea wewe kujiongezea uwezekano wa kupata ugonjwa wa kaswende. Lakini pia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Uh, imeonekana kwamba watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi Uh, kinga yao imeshuka sana na hivyo kuma, uh, kupata ugonjwa wa kaswende inakuwa ni rahisi sana. Kumbuka kwamba hata kama uh, umepata umepata umekuwa exposed kwa wale bacteria au uh, tripona mapalida ni kwamba si kwamba ukiwa exposed tu hapo hapo unaanza kupata ugonjwa hapana. Inawezekana uka, uka exposed lakini kinga yako ya mwili ikakutetea na ukawa salama. Lakini kama umeshambuliwa na virusi vya ukimwi, maana kinga yako ya mwili imeshuka au pia kama kinga yako ya mwili pia imeshuka kwa, kwa sababu yoyote ile pia inaweza kukupelekea wewe kuongezewa uwezekano wa kuweza kupata ugonjwa wa kaswende. Na um, pia kuna um, um, kuna vijana wenye umri kuanzia miaka 15 mpaka miaka 25. Tafiti zinaonyesha kwamba wapo katika hatari pia ya kuweza kupata kaswende kwa sababu ni, wa, ni umri ambao mili inachemka eh mili inachemka na bado vijana wengi katika umri huu hawapo katika ndoa kwa hiyo wanarukaruka huko na kule na kuna kule wa, ili kuweza kukidhi haja zao katika harakati hizo unajikuta pap ameshaingia kwenye kaswende na kwa sababu ya ugonjwa huu nao pia ni wasili na kulingana na tamaduni zetu ni vigumu sana watu hawa kwenda hospitali kwa ajili ya kufanya check up na hivi kama hivyo kwa hiyo anaungulia tu mwenyewe nyumbani kwake anaungulia anaungulia 
siku mambo yameshaharibika sana anapokwenda hospitali tayari ameshachelewa na tayari viungo vingi vimeshaathirika na wenda akafariki au akakosa uzao na hivyo ikawa ni asala kubwa sana kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji hakisha kwamba unajitathmini we mwenyewe kuangalia upo katika kundi gani na mtindo wako wa maisha ukoje hakisha kwamba una switch katika mtindo wa maisha ambao unakubalika kijamii unakubalika kiroho unakubalika kiafya ili uweze kuwa na afya njema na ufurahie maisha yako karibu na chakea hakisha kwamba umesubscribe ili usiweze kukosa masomo kama haya tunapozidi kuyaleta kwako kila mara asante sana na karibu Thank you.